ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ജാം റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടോ നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ കിട്ടില്ല അതുപോലത്തെ ജാം റോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ ബട്ടർ ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നാല് മുട്ട ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അത്ര നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ എയറൊക്കെ കയറി ഇതൊന്ന് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് കളറാകും ഒരു ക്രീമി കളറാകും അപ്പോൾ അത്രയും നേരം വരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി കണ്ട ഈ ബീറ്റർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മുട്ട പതിപ്പിച്ചത് ഒരു റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വരുന്നത് ഇതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇത്ര നേരം ബീറ്റ് ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് നല്ലപോലെ എയർ കയറത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ബട്ടറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് എയർ കയറണം അതിനാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കുവാണെങ്കിൽ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടും രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ബീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം അടച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക മൈദയെല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കേക്ക് ടിനിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ടെൻ ബൈ ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കേക്ക് ടിൻ്റെ അടിയിലും ബട്ടർ തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മേളിലും ബട്ടർ തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സിലാട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ അതിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലും ബട്ടർ താഴെ മേൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സൈഡിൽ ഒന്ന് ഇട്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ അതങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിനെ പോലെ അങ്ങ് പൊങ്ങി വരത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒഴിച്ച് കേക്ക് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ ഇത് കേക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോഴും ആവത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ആ ടെൻ ബൈ ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ എല്ലാ മൂലയിലോട്ടും ആ ബാറ്റർ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും പിന്നെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയറെല്ലാം പോകാനായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം റെഡിയാക്കിയ കേക്ക് ടിന് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഒരടപ്പ് വെച്ചാൽ അടച്ച് വെക്കാം ഒരു എട്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിലാവും അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചിരിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡിയായേ ായിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചത് പത്ത് മിനിറ്റിന് ഉള്ളിലായി ഓവനിൽ വെച്ചത് എനിക്കൊരു പതിനാല് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അതാണ് നടുക്ക് മൂന്നാല് ഹോൾസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചത് ആയപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം പതിനാല് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് ഓവനിൽ ആവാനെടുത്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആറി അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് വെടിവെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കേക്ക് ടിനിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് അടിഭാഗം കൂട്ടിയെടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ട്രെയിലോട്ട് എടുത്തു വെക്കാം കമത്തിയിടെല്ലാം പൊട്ടി പിടിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ജാം തേച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി ജാമാണ് അപ്പോൾ ആ ജാമിൽ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി പീസസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിൽ കട്ടിയായിട്ട് കാണുന്നത് സാധാരണ ജാം ആണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത്